Hola amigos de La Máquina del Tiempo Hoy estamos desde un lugar súper especial Café de Cartagena de Indias Estamos en La Muralla aquí sobre Cartagena de Indias Un lugar muy exclusivo, muy interesante En donde por supuesto hemos venido a tomarnos unos deliciosos vinos Y a probar una deliciosa comida de mar Bueno, ustedes saben que Cartagena pues, es un destino turístico internacional Y aquí en la, máquina, en la Máquina del Tiempo Internacional Donde siempre hacemos estos maravillosos programas Hoy les queremos dar un capítulo especial en esta oportunidad, de la mano de una nativa, una indígena de la región, que hemos conseguido en nuestro programa Máquina del Tiempo, vamos a conocer los principales sitios de interés. Los principales y los mejores sitios de interés aquí en Cartagena de Indias. Entonces la invitación que les queremos hacer es a que nos sigan, se suscriban por supuesto, y obviamente hagan parte de la tripulación de la Máquina del Tiempo Internacional y Nacional por supuesto donde siempre les llamo los mejores destinos a todos ustedes nuestra tripulación de esta, su máquina del tiempo ya van a conocer dentro de poco a esta nativa a la indita descendiente directa de la India Catalina ojo, esto es exclusivo contenido exclusivo para la máquina del tiempo ya lo saben, no se lo pueden perder chao esa terraza amigos es preciosa no miren qué bonito esta es una zona de restauración arquitectónica obviamente se está volviendo una zona de, de muchos hoteles en casitas viejas en la ciudad murallada que es donde uno debe quedarse no miren servilleta de queso para evitar quemarme mis dedos <risa> Lo bueno, amigos, de un lugar que tenga desayuno incluido es que ustedes, si desean viajar y van de pronto con, con pocos recursos para los otros golpes del día, lo que pueden hacer es un buen desayuno, ya con eso aguantan, y el resto del día se dedican a conocer. Acuérdense que el secreto es caminar, y por lo general siempre es bueno dos ubicaciones próximas a los lugares que van a visitar. La primera, cerca al aeropuerto, pero que tenga acceso al transporte, acceso fácil al transporte, y por lo general el transporte siempre va a los sitios de interés turístico. Y como segunda medida, pues que se queden directamente cerca a los sitios de interés turístico, que por lo general también siempre una muy buena oferta hotelera. Son truquitos en, en esta mañana de la máquina de tiempo. Y bien amigos, hemos llegado por fin al monumento de la India Catalina, uno de los lugares emblemáticos acá de Cartagena de Indias, claro que sí. Y obviamente pues allá hay, allá hay un, un muelle bien interesante. Vamos a ver, vamos a ver a ver qué nos encontramos aquí de interesante. Vamos a preguntarle a ver quién nos puede ofrecer sus servicios de guía turístico. Hola. Hola. Eh, oye, ¿tú sabes quién nos puede atender aquí para servicios turísticos? Sí, señor, yo. ¿Tú conoces bien esto de esta región? Yo soy descendiente directa de la India Catalina. No lo puedo creer. Sí, claro. ¿Y en qué grado de descendencia eres de la India Catalina? Pero la India Catalina era mi tata, la tata ah. tía. A ver, haznos una demostración para ver si contratamos tus servicios. El parecido es sorprendente. Sin lugar a dudas, si sí es descendiente de la India Catalina. Bueno, entonces oficialmente quedas contratada para que sirvas de guía turística en un capítulo especial de La Máquina del Tiempo. Listo, amigos. Ya hemos entonces contratado los servicios de la señorita Sandra, descendiente directa del mismo linaje de la India Catalina, quien era su tatara, tatara, tatara tía. Es el vivo reflejo ahorita cuando nos acompaña a las paradisiacas playas de Cartagena. La veremos en traje de baño, a ver qué tan cierto es. Así sí se parece en realidad a la India Catalina y su escultural figura. Vamos a ver. Pero por lo pronto entonces sigamos disfrutando de este maravilloso paisaje aquí en Cartagena. Y miren, miren ahí al fondo. Allá está el castillo de San Felipe. Maravilloso, ¿no? Qué lugar tan sobrecogedor y tan bonito. Claro que sí. Muy chévere, muy chévere. Bueno amigos, nos vemos en un rato. Chao. Y de la mano de nuestra experimentada guía turística procedimos a internarnos a uno de los barrios más tradicionales. 
dirigimos de manera inmediata al barrio Getsemaní, un barrio que históricamente se encontraba a las afueras de la ciudad amurallada. Allí nuestra guía nos hacía saber que tendríamos una inmersión total y de contacto estrecho con el arte urbano por los callejones recónditos de la historia, disfrutando de los coloridos murales y en donde podríamos observar la segunda iglesia más antigua de Cartagena, la iglesia de la Santa Trinidad. Y recorriendo palmo a palmo las calles de este barrio, finalmente llegamos a uno de los sitios emblemáticos de esta maravillosa ciudad. Se trataba de la calle de las sombrillas, un lugar que fue renovado gracias a la fusión entre arte contemporáneo e historia, el cual le da un aire carnavalero y muy colorido que sin lugar a dudas le permitirá disfrutar al máximo de sus sentidos. No, la dejé en el hotel. Y adentrándonos en el maravilloso legado de la corona española, pudimos vislumbrar como viajeros en el tiempo las situaciones a las cuales se vieron enfrentados los antiguos militares que habitaron y transcurrieron por las inclinaciones, pasillos, túneles y empalizadas que conformaban esta maravillosa construcción militar. Allí, un militar español de nombre Blas de Leso dio batalla y plantó frente a los ejércitos invasores provenientes de las otroras potencias europeas, como lo era Francia e Inglaterra respectivamente. E imaginando las enormes vicisitudes que tuvieron que atravesar estos seres humanos que se batieron a sangre y fuego en los espacios de esta colosal construcción, hoy disfrutamos de una maravillosa vista y de un sobrecogedor sentimiento de amor patrio por tan maravillosas e imponentes construcciones que le dan sin lugar a dudas a la heroica, como también es conocida Cartagena, su aire mágico y romántico que lo llevan a evocar situaciones de otros tiempos. Sigue conectado a tu canal Time Machine. recorrido aquí por la heroica Cartagena de Indias eh, podemos observar pues, que prácticamente casi toda la construcción se ha hecho con, con piedra de coral Indita. 